regrese nuevamente la feria, eso ya está despejado. Así es. Oye, Esa sería la idea. ¿El monitoreo de las videocámaras quién lo hace? Ah, ahí la, o sea, es que hay oficinas donde está el, el director de, de mantenimiento mecánico y tiene auxiliares y ahí tienen unos monitores y tienen alguna, una o dos cámaras son incluso movibles, pueden, pueden direccionarse y, y tienen otro número de cámaras fijas que pueden estar eh, viendo lo que sucede, cualquier cosa que pudiera decirse que se extravió o que se le quitó a un vehículo o algo, bueno, pues pudiera verse los videos y determinarse si fue ahí efectivamente o fue en otro lugar. O sea, ¿Fue parte del, de, la implement, bueno, de las, eh, la auditoría que le hicieron en la sindicatura cuando pusieron las cámaras? ¿Antes tenía o no tenía? No tenía, pero no estaban funcionando ya. O sea, estaban dañadas eh, y no sé si por el tiempo, por el uso o de manera intencional, pero, pero bueno, está, se tuvo que poner un nuevo sistema. ¿Se ha despedido gente que ha encontrado... No, no hubo, hubo cambio de personal ahí, con dos o tres personas salieron, la gran mayoría, la gran mayoría continúan en sus lados, son personas que tienen tareas específicas, hay mecánicos diésel, mecánicos de gasolina, mecánicos de transmisiones, pintura, carrocería, etc. Los que arreglan los asuntos de frenos, los torneros y cosas. Oiga, ¿el consumible de combustible se elevó? Bueno, se elevó en tránsito y en seguridad pública por el, número, por el incremento de unidades. Era obvio que más unidades y, y esto aumentó, aunque ciertamente pues, los costos han disminuido del combustible. El número de unidades pues, no permite que nosotros tengamos economías. ¿Cuánto por ejemplo? Bueno, nosotros desde que iniciamos en el 2014 hicimos el cambio de, de combustible de, verde, de roja a verde en seguridad pública, lo cual nos significó un porcentaje importante ahí, eh, aproximadamente un 10% del costo que teníamos mensual y en tránsito apenas se va a implementar el cambio ahora que están las nuevas unidades eh, para que también usen gasolina. Mensualmente bueno. cuento lo que pagaban por el combustible, ¿cuántos millones? ¿Cuánto están pagando ahora? El costo ha sido más o menos lo mismo. O sea, le ¿Cuánto? inyectamos un poco más de combustible, 3 millones de pesos más a tránsito en los últimos, para salir los últimos tres meses. Los últimos dos meses, perdón. ¿A en tránsito? En noviembre y diciembre, cuando llegaron las patrullas. A tránsito. ¿Cuánto pagaban antes? ¿Cuánto están pagando ahora? No tengo el dato, se lo puedo dar. No sabía que me iba a preguntar con precisión eso. Pero debo decirle que nosotros pagábamos aproximadamente... Nada más de seguridad pública, 4 millones y medio mensuales. ¿Y las proyecciones para el 2015? Son, mire, los presupuestos todavía no se determinan, pero a ninguna dependencia se le ha reducido su presupuesto. A ninguna. Se está revisando cada una de ellas a detalle. Estamos regularizando, acuérdense que entramos con un déficit del 5% del IVA que no estuvo contemplado en el, en el presupuesto esta vez, pues ya se niveló ese ese porcentaje y, y bueno no sabemos cómo se comporte el, el precio del combustible eh, para mucha gente es alegría en, en la franja fronteriza la caída de los precios del petróleo pero para el país pues es una desgracia en general el, aunque aquí nos beneficia a unos el país en general está viéndose afectado por la caída de los precios del petróleo y, y esto no son buenas noticias en general porque esto va a afectar el presupuesto federal y las partidas estatales y municipales. Oficial, 